ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി അതായത് ഒരേപോലുള്ള ചാർജുകൾ വികർഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ചാർജുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജർ ബോഡീസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഉണ്ടാകാം അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചാർജിൽ ബോഡീസിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് കൂളംസ് ലോ അപ്പോൾ കൂളംസ് ലോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെ ഇൻവേസ് സ്ക്വയർ ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂളംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് the electrostatic force of attraction or repulsion between any two point charges in a medium will be directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them so i'm saying it's inverse square law this is a same as the law you have first year you have learned the law of gravitation newton's law of gravitation അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ മാസസ് എന്നുള്ള ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പം അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ലോയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ലോയാണ് കൂളംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൂളംസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം രണ്ട് ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് അവ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കോളംസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജർ ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ആയിക്കോട്ടെ സിമിലർ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസിമിലർ ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ചാർജസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ആണ് അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോളംസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻവേ സ്ക്വയറിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ കെ ഇട പോലെ ഞാൻ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഈ ചാർജിൽ ബോഡീസ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അവിടെ വരുന്നു ഇനി അത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് അപ്പോൾ ആ കേട വാലുകളെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റോട് കൂളംസ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ ആണ് ആ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ
ഇപ്പൊ രണ്ട് ചാർജിന് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന അവിടെ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് സെന്റസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈന് ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അത് അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൾഷൻ ആണോ അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ ആണെങ്കിൽ അകന്നു പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ആക്സിന് ലൂടെ ആ ആക്സിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂളം സ്ലോയുടെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പിംഗ് According to this law, if the bodies are charged by similar electrical charge, they will repel each other. If the bodies are charged by opposite electrical charge, they will attract each other. Force is a vector quantity, which means it has direction in addition to its magnitude. Here the force acts along the straight line, joining the centers of the charged bodies. Now if you increase the charge Q1 keeping Q2 unchanged the force is obviously increased if you decrease the charge Q1 keeping Q2 unchanged the force is obviously decreased according to coulomb's law f is proportional to the product of Q1 and Q2 now by keeping their charge fixed at Q1 and Q2 If we bring the charged bodies nearer to each other the force between them increases and if we take them away from each other the force between them decreases If the distance between their centers is r it can be proved that force acting on them is inversely proportional to r square It is also obvious that this force is not same for every medium For example, if the bodies are kept in air, the force is different from the force while they are kept in water. Variation of force according to the medium is determined by a constant. Say this is K. Finally, we can say that force F equals Q1 into Q2 divided by K into R square. This is nothing but the expression of Coulomb's law. In SI system k equals 4 pi epsilon 0 epsilon r the force acting between the charge is expressed as f equal to q1 into q2 divided by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r square where epsilon 0 is the permittivity of air or vacuum and its value is 8.854 into 10 to the power of minus 12 farads per idana coulomb's equation ningal adu note cheyidu vachu coulomb's equation aanu q1 q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r into r square ennu parayunnathu appo adana adu yan paranju epsilon 0 ennu parayal permittivity of free space aanu adinte value aanu thaade koduthirikkunnathu 8.85 into 10 raised to minus 12 farad per meter ennu parayunnathu എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റീനെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റിയും എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരും കാരണം എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലോ വാട്ടറിലോ അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ ആറും കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഫോർമുല പൂർണ്ണമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കൂളംസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ വൺ കൂളമ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളമ്പാണ് അപ്പോൾ ആ കൂളമ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളം സിക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിലേക്ക് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു രണ്ട് ചാർജ് ക്യൂ ഇവിടെ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഇസിക്കൽ ടു
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുളം സിക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് വൺ കുളം ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് റിപ്പൾസ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രം എ സിമിലർ ചാർജ് അതായത് ഒരു ചാർജ് അതിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാർജിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ അകലെ വെച്ചാൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാർജും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളമ്പാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതാണ് വൺ കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളംസിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ആറ് ആകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ വണ്ണും പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്യൂ ടുവും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്നു അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ ആ ലൈനിലൂടെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അകന്നു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഫോഴ്സസ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ അവിടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണിൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അകന്നു പോകുന്നു ഇപ്പം ഇടത്തോട്ട് മൂജി അതുപോലെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു അതിനെ തള്ളി വലത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയും ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും തുല്യവും വിപരീതവുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാർജിൽ അതായത് ക്യൂ ടുവിൽ ക്യൂ വൺ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിൽ ഇടിയാൽ എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ എന്നെഴുതാം അതുപോലെ തിരിച്ചു എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ ടുവിൽ ക്യൂ വൺ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് എഫ് വൺ ടു ആണ് ആ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് വൺ ടു ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ടു വൺ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ആൻഡ് സൈഡിലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് എഫ് ടു വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോളംസ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻസിൽ എഴുതാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു തീരമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളംസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ആണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രണ്ടിലധികം ചാർജസ് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജ് ചാർജസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിൽ എല്ലാ ഫോഴ്സസും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മെടുത്തേക്ക് അതാണ് ഈഫ് ദർ ആർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ എ റീജിയൻ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഈ ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എക്സൈഡഡ് ബൈ ദ അതർ ചാർജ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജിൽ മറ്റോരോ എല്ലാ ചാർജുകളും പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കോളം സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക വെക്ടർ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ പാർലോഗർ ലോയോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെക്ടർ ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക Coulomb's law describes only the interaction of two point charges. Experiments show that when two charges exert forces simultaneously on a third charge, the total force acting on that
Q and simultaneously exert electric force on the charge Q, then the net force on Q is obtained by taking the vector sum of the individual forces. Mathematically, it can be stated as F bar is equal to F1 bar plus F2 bar plus so on plus Fn bar where is the net force and F1 bar, F2 bar, so on, are the individual forces exerted by Q1, Q2, so on, Qn, on the Qth charge. This is a superposition principle of electric forces, also true for electric fields. Considering a system of point charges Q1, Q2, and so on, Qn, and if the position vectors are given by R1 bar, R2 bar, so on, Rn bar, then the forces experienced by any one charge due to the other charges can be written mathematically as follows. F1 bar equals to F1 2 bar plus F1 3 bar plus F1 4 bar. F1 bar where F1 is the net force experienced by the Q1 charge and F1 2 bar is the force experienced by Q1 due to Q2. F1 3 bar is the force experienced by Q1 due to Q3, etc. Then in general, it can be written as F1 bar is equal to sigma F where J not equal to 1. Since a charge does not exert a force on itself, combining Coulomb's law with supposition principle, the equation 1 can be written as F1 bar equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R1 2 square into R1 2 cap plus Q1 Q3 by R1 3 square into R1 3 cap so on plus Q1 Qn by R1 n square into R1 n cap F1 bar is equal to Q1 by 4 pi epsilon naught sigma Qj by R1 j square R1 j cap the vector sum are obtained by using parallelogram law of vectors. All of electrostatics is basically the consequence of Coulomb's law and the superposition principle. This superposition principle is the same as the superposition the topic is the electric field. So, we have a gravitational field. ഫീൽഡ് <laughs> അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഫീൽഡുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റും ഫീൽഡുണ്ട് അപ്പം ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ചാർജ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ അനുഭവപ്പെടുന്ന റീജിയനാണ് നമ്മൾ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് വെക്കുക ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അവിടെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ ക്യൂ വെയർ ക്യൂ ഇസ് ദ ചാർജ് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ചാർജാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വരും അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻപർ കൂളമ്പാണ് 
electric field strength in the equation f by q ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സെയിം അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസ് അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ അത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റിൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ചാർജിൽ എല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാലും അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ അതാണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിനോട് അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് വെച്ചാലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അകന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ആ ചാർജിൽ നിന്നും ആറകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് പി ആ പിയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ക്യൂസുകളോ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണല്ലോ ആ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ഡ്യൂ ടു ചാർജ് ക്യു അറ്റ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ക്യൂ സീറോ ബൈ ക്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു അതാണ് എഫ് ക്യൂ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സിനെ ക്യൂ സീറോ അതായത് ആ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യൂ സീറോയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കൂളംസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ സീറോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് കൂളംസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ക്യൂ സീറോ അതിനെ ക്യൂ സീറോ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ക്യൂ സീറോ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് ഫോർമുല വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഓർക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷ
ചാർജസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് വരാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ എക്സെട്രാ ക്യൂ വൺ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ആ കോമൺ പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റികൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെൻ ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ദ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഈച്ച് പോയിന്റ് ചാർജ് ഇസ് ഗോൺ ബൈ ദ്യൂഷൻ ആണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ആർ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്ലസ് ടു ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇ എൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ക്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എ ആർ വൺ അത് വെക്ടറാണ് പ്ലസ് അതുപോലെ ക്യൂ ടു ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ക്യൂ എൻ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ എൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈഗിൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈഗിൾ ടു വൺ ടു എൻ ക്യു ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെക്ടർ ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് കടന്നു പോകുന്ന പാത്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആർ ദ പാത്ത് ഐതർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ കറുവഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ വിടുക അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ കറുവഡായിട്ട് പോകാം ആ പോകുന്ന പാത്ത് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചുരുക്കം ഇപ്പോൾ കറുവഡായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടാഞ്ചൻ്റ് ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചാൽ ടാഞ്ചൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ സ്ഥലത്തെ ഡയറക്ഷൻ ടാഞ്ചൻ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് Electric field lines invented by Michael Faraday are a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charges. Let us see the nature of lines of force around some simple charge configuration. In the case of a single positive charge, the lines of force are radially outward. In the case of a single negative charge, the lines of force are radially inward. Arrows on the field lines show the directions. The lines of force between two like charges seem to exert sideways pressure, showing that like charges repel. Arrows on the field lines show the directions. ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൽ എക്സ് പ്രഷർ എക്സൈഡ് ചെയ്ത് അകന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടും ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ടെൻ ടു കോൺട്രാക്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ദ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആരോസ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കും കാരണം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ വിട്ടാൽ അത് പോകുന്ന പാത്തിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്
അതുപോലെ ആ ചാർജിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഡൈപോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഷേപ്പുകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാലഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ദേ ഒറിജിനേറ്റ് അറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വിൽ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വിൽ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ഒന്നിലധികം ടാഞ്ചിനുകൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാഞ്ചൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദേർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല സ്ട്രീം ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസോ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ദ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ദ മോർ വിൽ ബി ഇൻ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ അകന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ന യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഇക്വി സ്പേസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റുകൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാരലൽ ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്നോ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ചാർജ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചാർജ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്ക